。我说你知不知道这样很危险啊？还生气了？我没有生气啊。没生气啊？那走吧，我送你回去。没关系，不用了。我家离这边也蛮近的，自己走回去就好了。这不是还是在生气吗？我为什么要生气啊？客观的讲，你刚刚说的话。也并不是完全没有道理，所以我说的是有道理了。大半部分都是有道理的。那就行，我送你回去。你要喜欢这些东西就拿去，我也不用了。那我先走了。你以为我夸你的那些话都是假的吗？你以为我在咖啡店说让你做我的助手？就是随便说说呀。我希望看到的莫非是能创作出用心作品的人，而不是为了比赛故意献技。你也不希望我跟其他评委一样，在台上挖空心思的去夸奖你吧？如果你真的没生气，就学会做一个成年人。上车，我就告诉你我为什么给你打七十五分。强哥，怎么到处找不到人啊？你要不要给打电话方总给他带走吧。大家抓紧时间哈！你这边怎么样了？抓紧啊！还有你这边呢。中华文化源远,远流长，而时尚风潮总在日新月异。现场尊敬的女士们、先生们、各位来宾，您现在所看到的是我们正在为您带来的时尚中国风青年设计师设计大赛。那么，首先我将介绍一下现场评委，他们分别有张雨琼（张老师）、熊英（熊老师）、李文书（李老师）。方少宇，方老师。那么今天现场，我们所有的青年设计师们都已经准备好了他们的作品，掌声有请。
。各位评委、观众朋友们，大家好，我是七号参赛选手莫非。我这次的主题是雨过天晴，江南给人的感觉呢，永远都是春天的，是清新的。而我觉得天青色是最能代表春天的颜色。所以我将我这次服装的主色调定为天青色，而我在裙摆上也用了一些苏绣，点缀了一点是代表春天的花朵。裙子的表层呢，我用光泽度很好的欧根纱，它代表细密的雨丝，这就很好的诠释出我们烟雨江南这个主题。谢谢。大家好，两位好，我是八号选手。我觉得墨菲的设计很清新啊，很符合这次中国风的主题啊。这种设计应该对设计师的制作能力要求很高。而且我觉得它对绣花的细节部分处理得非常好。你看它绣花藏在裙摆里面，没有喧宾夺主。我很同意你们的观点，但是我还是觉得它的设计理念不够成熟。只是一味的在强调理念上的美感，衣服是很漂亮，但是没有态度，就好比是一个美女，虽然很美，但是毫无灵魂。所以我觉得他会不会是还没有想好要做一个什么样的设计师？再次请出所有的设计师作品。准备打分呢，你不是去开会了吗？开会。行吧。我一直帮你盯着莫非呢。请评委给六号选手沈佳熙打分。张老师，八十七分。熊老师，八十分。方总监，我接个电话。谢谢各位评委老师。好，谢谢。接下来有请我们的七号设计师。我很欣赏莫非你的作品，很大气典雅，又不失轻盈。从色彩的渐变到工艺的融合。整体设计很是意境和韵味，浑然天成。我甚至能想象电影明星穿着你的裙子走在电影节的红毯上。哇，那可谓是相当高的评价了。我跟熊熊老师的意见好像不太一样。创作是一种语言，设计师拿他的服装作为语言来跟观众交流，他的设计里面。有没有情感，有没有真情实感，观众都能感受得到。比起那些花拳绣腿，我更注重的是这些。所以，抱歉，你的作品表达的感情没有打动到我。那么接下来，我们来看一下他的最终得分是：张老师，八十七分；熊老师，八十分；李文书老师。八十五分，方总监，七十五分。方平为体验你最后一名的好成绩挤进去了呢。是啊，不管我是第几名，但我还是进了决赛，对吧？你还真是个没皮又没脸的人呢，这种话都说得出来。方总监在电视直播，当众批评你的作品。我要是你，我可笑不出来，估计早就躲起来哭了。
没说完呢。你跟方董监的关系不是很好吗？上次还能求他带你去慈善晚宴，怎么，这次你没求他照顾照顾你啊？哦，我知道了，肯定是你求了，但是被拒绝了吧？方总今天能在直播里面批评我的作品，是因为我有作品可以让他批评。可你有什么？小肚鸡肠，尖酸刻薄。你说什么？还有，谢谢你一直这么操心我。告诉你，我很好，可以走了吗？不可以。哎，莫非，你在这里拽什么呀？你还真当自己是什么天才设计师了吗？哼！别以为你认识两个评委。就能在这儿站住脚了。我告诉你，方笑瑜，可不是你能轻易傍上的。方总监，白小曼、啊，我说你年纪也不小了，能不能学聪明点？不是所有人都跟你一样，要傍什么来？这个不知天高地厚的东西。哼！我说你知不知道这样很危险啊？还生气了？我没有生气啊。没生气啊？那走吧，我送你回去。没关系，不用了。我家离这边也蛮近的，自己走回去就好了。这不是还是在生气吗？我为什么要生气啊？客观的讲，你刚刚说的话也并不是完全没有道理。所以我说的是有道理的。大半部分都是有道理。那就行，我送你回去。你要喜欢这些东西就拿去，我也不用了。那我先走了。你以为我夸你的那些话都是假的吗？你以为我在咖啡店说让你做我的助手，就是随便说说呀？我希望看到的莫非，是能创作出用心作品的人，而不是为了比赛故意献技。你也不希望我跟其他评委一样，在台上挖空心思的去夸奖你吧？如果你真的没生气，就学会做一个成年人。上车，我就告诉你我为什么给你打七十五分。强哥，怎么到处找不到人啊？你要不要给打电话？方总给他带走吧。我刚才跟你讲的，你都听明白了吗？嗯。你这次的剪裁和针法，真的和整体的设计非常不搭，尤其是那个欧根莎的设计，有点破坏美感。所以我给你扣的分扣的清清楚楚、明明白白。如果我给你按私心的话，我可以给你一百分，你接受吗？嗯，不不不，你说的对，是我没有考虑清楚，是我太想当然了。嗯，你要是还不懂的话，要不然咱们俩上去，我再跟你聊一会儿。哦，那不用了，评委和选手还是要避嫌的。嗯，我先走了。
帮你拿东西。真不让我上去坐会儿？哦，不用了，你早点回去，拜拜。姐，你刚去哪儿了？不是说好一起回来，怎么自己先走了？我没去哪儿。你还没去哪儿？在后台一转身你就不见了。哎。好啦，事情我都知道，心情不好对不对？来，弟弟肩膀借你靠一下。我没事儿，作为设计师呢，就要接受别人的批评。我发誓，下次比赛，我一定不会是最后一名。好了，在家里就不用装坚强了。伯凡，嗯，每当这个时候，我都觉得我对你有点愧疚。愧疚什么？小的时候，我不应该欺负你。没事儿，你小时候当面欺负我，背后他骂回来了。你敢骂我是不是？你这个小兔崽子！肩膀过来给我靠靠。这差不多。你都骂我什么了？
唐总，怎么是你啊？感觉你气色不是特……嗯，说秀坊出什么事儿了？不要师傅也没给我打电话。呃，我有事想跟你说，方明进来吗？呃，哦，那请你。下雨了啊！嗯，是往下雨了，突然就下雨了。这个桥很特别。啊。嗯，这个是黑古桥，是我妈寄过来的。是不是秀坊出了什么事儿了？还是我给你那个够？昨天比赛结束了以后，我怎么没有看到你啊？啊？我，我，我回家了呀。你以后结束了以后呢，在赛场稍微等一下，我会让阳光接你，让他送你回家。呀，不，不用不用，阳光他也挺多事儿的。那你是觉得我很闲，过来没事找你，干嘛？我我哪知不是？哎，唐总，你今天乖乖的。嗯、我觉得我已经跟你表达的很清楚了，听不懂。啊、哦。那是你觉得，但其实你没有表达清楚，你什么都没说。那好，我来直接问吧，你跟方笑云，你们两个到底是什么关系？你，你不要误会，你不会觉得我。我品味吧，什么？不是，不是你想的那个样子的。我真的没有贿赂品味。如果我贿赂方方总监的话，那那他怎么会给我一个最低分呢？你说是不是？啊？你说方笑瑜他昨天比赛给了你一个全场最低分？对呀、啊，他只给了我七十五分，是全场最低分。你想，如果我真的贿赂他，他不可能给我一个这样的分数，是不是？所以你想多了。有道理。看来我还是要好好努力，一定要把我的作品做到更完美，让方总监知道我是有真才实学的人。你就那么在意方秀瑜他怎么看你？当然，当然非常在意啊！他怎么看我非常重要。他可是评委，他能决定我可不可以进决赛。我也可以。所以我跟你说啊。你最好离方小雨远一点，跟他接触近了，对你没什么好处。不是，唐总，你你今天到底怎么了？哎，我跟你说的话一定要记清楚了，等一下我找人过来给你收拾一下啊。唐总特意跑到你家，让你远离方总监，还说是为了你好。对，哎，你说是不是很奇怪？他是不是睡觉睡迷糊了？我看不是他睡觉睡迷糊了，是你在装迷糊。啊？你是不懂还是真傻呀，姐姐？很明显呢，唐总是吃醋了。当一个男人只有感受到另外一个男人所带来威胁的时候，才会做出这种幼稚的举动。你你别瞎说了，我们只是工作关系，你可打住吧啊！什么工作关系啊？你摸着自己的良心，让你的良心好好的告诉你，合同这么点小的事情，人唐总亲你亲嘞，人家再怎么说也是个唐唐集团老总，啊，怎么身边连个得力的助手都没有啊？还不就是想为了跟你待在一起？我说你想象力也太丰富了吧，追秀坊的事儿。如果不是唐总亲自出面的话，我师傅根本不会签合同的。你就死鸭子嘴硬吧啊！不过我就在想，这个方向鱼，他是什么意思呀
啊，我知道了，方小鱼肯定也喜欢你，所以才会三番五次的找机会接近你。我说，沈佳琪，如果你把你这想象力充分的运用在设计上的话，你早就已经冲出亚洲，走向世界了。走吧。哎，对了，你决赛的设计想好了没？别提了。还不如之前的《烟雨江南》呢。古道西风挺好的呀，哪里好了？你看啊，我们做的是中国风，也就是循着古道。你再看看古道上，西风阵阵，一派萧条。你看看，到了正经事儿上你就蔫了吧？把刚刚八卦的心思拿出来呀，发扬光大呀！可不就是蔫儿了吗？哎呀，我现在这脑子真的是空空如也，空，空的，你听听都是空的。不过我倒是想好了，做茶马虎豹。哎，不是莫非，你还让不让人活了？这么快就有灵感了？哎呀，我这个小可怜怎么办呀？要不然这样，你把方总监让给我，我找他走个后门。那要不要把方总监和唐总都一起给你打包，然后顺丰当铺啊？嗯，不用，一个就行了，两个我消化不了。行了吧？不跟你开玩笑了。哎，你是会做蜡染对吧？你想干什么呀？我这次不想做特别华丽，想做的返璞归真的中古风。蜡染？我想做那些大家没有见过的图案。那你找我干嘛呀？我想做苗族的图腾，我知道这种东西在市面上是买不到的，所以拜托你了。我是贵州人，没错，会一点点蜡染也没错，可是苗族图腾太难了，我不行，你找别人吧。你可别呀，一回生二回熟，你不试一试怎么知道呢？哎，不是大姐，你胆子也太大了点吧？蜡染可是要时间的。我知道，我只不过要一点点的元素而已。嗯，哎，我带你去个地方。来了啊！是这样的，我们要参加比赛，所以想借用一下你的那个蜡染工具。哦，对对对。来，谢谢老板，谢谢老板，谢谢谢谢。那我们走了。好了，拜拜。嗯，再见。哇哦！感谢，感谢，好。差不多了，那我们就准备别的材料。走吧。我跟你说啊，一定要屏住呼吸。屏住呼吸？啊，什么东西啊？不是在打算参加比赛用的面料啊？啊？什么时候啊？专心开你的车。啊。看前面啊
没事，哎，您坐。方总，那椅子脏了，我给你擦擦。啊，不光擦干净了，还挺暖和。您坐，您坐，您坐，您坐。什么事说吧。啊，那个老爷子，你俩有联系了？不是不是，是老爷子打电话过来了，说让您回家一趟。回去干什么？那没说。哦，我觉得可能是老爷子想你了，关心你吧。还关心我？他只关心那个女的。啊，方总，反正这话我带到了。我先去忙了，站住！跟我一起办件事去。什么事？请进。孟小姐好。呃，你好，你是？我是方小鱼的助理，我叫李琦。哦，你好。你好。有有什么事儿吗？今天受方小鱼先生的委托，过来送点东西。什么东西啊？麻烦请一步。哦，好。莫小姐，这些是我们方总监送给您的礼物，他觉得您设计的衣服搭配了这些就更完美了，一定不行。别说了，莫、啊、小姐有什么问题吗？我说你们在干嘛？你们是拿了隐形的录像机来看我笑话吗？不是，莫小姐，你不要这么想。那我要怎么想？你们现在做的事情简直就是不可理喻啊！这些全是我方总监好心的呀。这些珠宝首饰，我觉得特别适合你设计的衣服，试一试吧。方总监，你这是对我好，还是在给我泼脏水啊？你你怎么能这样想呢？我当然是为你好了。你为我好，所以你今天带来这些，告诉所有人，你会给我走后门是吧？哇，方总监，你对人好的方式还真是别致。啊。真漂这个意思。唐总，啊，唐总，唐总。哟，这是过来干嘛呀？我看看，卖珠宝啊？啊？还拿束花过来？你身为一个评委，过来找我们的设计师，私底下是要沟通什么呀？聊一下作品，顺便来找一下我的小墨菲啊。方总监，别乱说了。别害羞嘛。这些东西你要是不喜欢啊，我再挑一些更好的送到你家去。方总监，别客气。走了，等一下。你刚才说你过来找谁？有问题吗？我问你刚才说你过来找谁？找我的小莫菲。你是我投资节目的评委，他是我选出来的设计师。刚才送你上来的电梯，包括你现在脚下踩了十五万三千八百平的明远大厦，这一切都是属于我唐明轩的。我想请问你啊，方小云，这儿有哪一个东西它是属于你的？你知不知道，你之所以可以在这个地方上蹿下跳，那是因为有我的默许。如果没有我的点头，我告诉你，你连明远大厦的大门都进不来。我一直以为你的学识和才华呀，不会做出这样的事情。现在这么看来，我也有看走眼的时候。好认真啊！
我花钱是请你们过来看戏的吗？啊？莫非，你跟我出来一下。上车。我不。哎，我说，这个神经病。我让你离方小玉远一点，你为什么不听我的？我什么时候离他近了？还有今天是他自己来的，你可以拒绝啊。就是因为他是你们的评委，他就可以跟你胡闹吗？什么叫跟我胡闹？你哪只眼睛没有看到我在拒绝他？你以为所有人都跟你一样吗？我怎么了？那么不给别人留面子，今天在那里面有多少人，你知道吗？之间是不是有什么误会？每次见面你们都不是很友好。如果有什么误会，大家可以把话说。我们两个之间的问题就不劳你操心了。我现在今天想要跟你探讨的是我跟你之间的问题。我说你这人怎么这么不讲理呢？我不讲理。你有认真听过我讲话吗？我每日每夜都在认真听你讲话。你可不可以在意一下我的感受？你什么时候每日每夜都在听我讲话？没有吗？是谁听说你第二天要去苏州啊？他抛下了所有的行程去找你。是谁在车站门口等了你一个多小时，就因为担心你找不到车？是太阳指引他方向。既然都已经说到这儿了，就不再会让你多知道一点。我不再度日如年，我不再失眠到成功出现，因为外面的天气已经渐渐转暖。这歌词你熟吗？就是那么听着，可笑吗？就是我。妈呀！我我涨粉了。哎哎，新来的粉丝你好，这里是小菲菲。绿绿诗涵。让你离方小雨远一点，不是因为我在意其他男人接触你、追求你，而因为我比你更了解他到底是一个什么样的人。不希望你受他伤害。
你以后结束了以后呢，在赛场稍微等一下，我会让阳光接你，让他送你回家。不用不用，阳光他也挺多事儿的。我觉得我已经跟你表达的很清楚了，听不懂。我们唐总他今天有点事儿，然后就是行程突然改了。我不会吧？我难道被霸道总裁告白了？感觉你今天这头上好像升起了一轮太阳。你是在骂我像豌豆射手？不会不会，怎么可能骂你呢？就是说你啊，灿烂的像春花，明媚的如秋月。讨厌，你少埋汰我！我没埋汰你啊。昨天唐总是不是向你表白了呀？我看唐总那么霸气的把你给领走，太帅了。如果以后你做唐太的话，能不能不要忘记现在跟你一起干活的我呀？我我我说你说什么呢？还不去干活？马上去决赛了，来！干活是要干的嘛。红梅哥，我只能干活了，拿上你，马上成为唐太的。好羡慕嫉妒啊！我想重新再染一次，你疯了呀！不是，你看这边都没有染源，这儿还有这边。哎，不是，大姐，当初是你坚持用用草木染的，能染成这样子已经是奇迹了。要我说，你还是用化学染剂吧，那能快点。那可不行，我的茶马古道不仅要长得好看，还要内外兼修。虽然用传统的草木染呢会有一点点费事，但是染出来之后，这个布料呢会有防虫啊、抗菌呀、啊。放哎，好好好，行行行，跟你讲大道理，我是真的讲不过你，但是我就好奇了哈，你是怎么知道这些的呀？做蜡染，我当然要提前做功课啊，而且我去买燃料的时候，那个燃料的老师也跟我说了一些。天哪，你为了做这件衣服，你究竟做了多少功课呀？你这么专注于中国的艺术和设计，干脆别去法国读书了，还能省笔钱。哎呀，这是两码事儿，出国是为了学习。哎，你说那些老外他们能看得懂中国设计吗？嗯，那你看，酷奇最新的一季设计都是有很多中国元素的。也是啊。哎，你不觉得这个传统工艺其实也挺有意思的吗？有意思是有意思，但就是太麻烦了。行吧，小姐，您继续做您的茶马古道，我要去做我的海上桐花了。哦，你想起名字了。对呀、啊，海上桐花，我的设计理念就是海上丝绸之路，用刺桐花，你什么表情啊？用刺桐花的元素，多好！海上桐花又贴切又好听，而且现在正好是国家推动“一带一路”的共建，我们也应该为国家添块砖，加块瓦。你能离我远一点吗？你好臭！不臭呀，你来吧！走开，走开，不臭了，走开对了，春哥，嗯，你
你这黑眼圈咋这么重啊？这两天没休息好啊？哎，你这意思是说我在工作的过程当中精力还不够旺盛是吗？啊，没有没有，您精神抖擞啊。哎，对了，轩哥，今天啊有巡视参赛选手设计的日程。七号设计师的莫非了吗？莫非上次来过之后就再也没看见他了。行，谢谢，辛苦了。唐总，又来看设计师啊？只要你们工作辛苦，我来看看你们。好，去忙吧。嗯。好。就你聪明，就你话多，是吧？不是，你们不是想知道？经常来参赛者的设计师吗？唐总最近经常来，刚刚才走。我跟你讲啊，唐总对这次比赛超级上心。那他有没有说他比较喜欢哪几个参赛者啊？我看想一想，三号、六号、七号、七号、七号，那个莫非吗？逛了一天，累了吧？裴璐阿姨怎么会累呢？以前老人都说啊，生儿子好。现在我看，生儿子有什么好的？一点用都没有。还是生一个像你这样的女儿好。陆阿姨，我不就是您的女儿吗？嗯。你知冷知热，最贴心了。还好有你陪我逛逛街，不像我们家那俩都不着家。啊，文轩他最近确实挺忙的。我都没有时间跟他好好说话呢。哎，雪林，你跟我说说，平时你跟明轩单独在一起的时候，他对你好吗？嗯。啊，明轩这孩子他就是这样，他心里明明有吧，他嘴上就是不说。我是他妈最了解他的，其实他心里特别在乎你，真的。陆阿姨，你说的我都不好意思了。那有什么不好意思的？你们俩之间不就一句话的事儿吗？早晚啊，明轩都要把你娶进门。他要是能娶到你啊，是他的福气，也是我们家的福气，咱俩就能亲上加亲了。莫凡，你今天还去驻唱吗？我去听你唱歌好不好？结束之后我们好好吃一顿。有没有点眼力劲儿？莫凡过两天还要去参加时尚中国风的走秀呢，你还要他去大吃大喝？卢总，你火气不要这么大嘛，人家 K T 也是好意啊。我火气更大的事儿还有呢，你为什么要组织人去现场举他的应援牌？我想显得莫凡比较有人气嘛。你真傻还是假傻呀？现场的大牌那么多，莫凡一个新人这么招摇，你存心给他招黑吧？你这是什么态度？我也是好意嘛，我没想那么多。嗯，那个 ，Kitty 啊，你要不还是先走吧。我今天反正也不去唱歌，我们下次再说。好吧。卢叔，没事发什么大小姐脾气啊？你觉得我很凶吗？那你干嘛不跟他去吃饭？我，我，我说你凶又没说你不对。哎，你刚那个格力还挺搞笑的。这样差不多。没枉费我一片苦心啊！什么苦心？是走走走走走，哎，走什么苦心啊？走啊走啊走啊！看看啊，玩啊！这怎么好玩啊？玩、啊！玩！张东张博还要玩？你能吗？来，你也来。我不来。我看你今天就是训练不够累，明天让领导老师给你加一节课，看你还玩不玩。是不是恐高啊？是啊、谁恐高？我长那么高，怎么可能恐高呢？长那么高，那你上啊！我
，我晚了，太幼稚了。我今天训练太累，我跟你玩。都是借口。观众加上电视和网络有几千万人在看，你们可千万别在今天给我出差错啊！樱桃老师，嗯，今天真的会有那么多人看吗？当然了，所以莫凡，今天是你非常重要的机会，一定要好好把握啊！好，樱桃姐，艾米没来，什么？刚才打电话了吗？告诉他今天不出现，永远都不要出现在我面前。丽娜姐，怎么办？我们还少一个模特。露珠，今天你上。这套衣服对身线要求很低。服装老师带她换衣服。哎，老师，不行的，我我我没试过衣服，我也没有参加过彩排。哪儿那么多废话？今天行也得行，不行也得行。带她换衣服。哎，老师，我真的。哎呀，你可以的。平时彩排你不是都更懒了吗？你要相信你自己，平时那么努力啊！我没有，我我真的可以吗？你可以的，走，换衣服，可以的。能告诉我们刚才后台发生了什么吗？只有四套吗？各位评委老师，观众朋友们，很抱歉，我的最后一套服装出现了一点瑕疵，所以今天呈现的只有四套服装。我们的比赛要求是每位设计师必须要展示五套衣服，而你只展示四套，这对其他的设计师不公平的。可我宁可输掉比赛，也不愿意自己的作品有瑕疵的出现在大家面前。我很喜欢你采用的纳染的布料，纳染的布料在茶马古道上也是很有特色的元素之一。但我感觉你的纳染工艺不够到位。另外，纳染的图案还可以再有层次和细节一些，这样可以让你的纳染的图案和服装以及裁剪呈现得更为柔美和干练。谢谢评委老师。至于面料方面，如果有时间的话，我会把它做得更好的。可以让我看一下你最后一件作品的设计图吗？可以。嗯，真不错，这件。很有时尚和民族的碰撞。嗯，不错。嗯，行，真有想法。嗯。我很喜欢你的这件作品，非常的有想法，但是有想法和实现想法是两回事儿。我再给你一天时间，你能完成吗？哦，难怪一向严格的方总监，今天打算为了留住人才，改规则。
。首先，我要谢谢评委老师。可是，一天的时间是完全没有办法复原，或者是重新做一件的。而且，我觉得对其他选手也是不公平的。在这里，我向所有的评委老师和在场的观众朋友们说一声抱歉。发生什么情况了？第五套作品怎么会有瑕疵呢？服装在哪儿？比赛都已经结束了。现在可不是怄气的时候，知道吗？我作为评委，我有权利知道真相，不像你也想知道吧？今天竟然发生了破坏参赛选手作品这么恶劣的事情，我作为评委，我非常的生气。我希望大家帮忙回忆一下，今天在后台还有没有发现什么可疑的人物？可疑的人物，你觉得哪什么可疑？我觉得那个下手的人一定还在现场，就在我们当中。他的动机很简单，就是他想赢。从这个动机看的话，我觉得现场所有的设计师都有嫌疑。怎么可能？怎么可能？白小曼呢？对呀、啊，白小曼呢？你们看到白小曼了吗？这个白小曼，她从初赛的时候就处处针对莫非姐，说不定就是她。而且这套衣服就是她穿的，她现在把衣服弄坏了，人就跑了。六兄弟，少在那里血口喷人。方总监，我觉得这事儿是有心之人想要趁机陷害我。这个人知道我跟莫非关系不好。而且，也知道我要穿着这件衣服上台，所以想让我来背这个黑锅。哼，贼喊捉贼，你把嘴巴给我放干净点。你说谁贼喊捉贼？你有证据证明这是我做的吗？那你有证据证明这个不是你弄的吗？有吗？你们，你们是不是都觉得这事儿是我做的？好啊。你们拿出证据来啊！我白小曼绝不平白受这个冤枉！你不要在这儿撒猪！好了，现在都没有证据，你少在这里猫哭耗子假慈悲了。这件事情必须查清楚，否则我跟你没完。好了，我先看看怎么回事。今天从做头发、化妆开始，我所有时间都跟大家在一起。这些，你们七组的模特可都是看到的。七组的其他模特呢？你说，你有没有看到白小曼弄坏衣服？我，小曼姐的确都跟我们在一起。哼，你好好的想一想，她确定一直跟你在一起吗？小曼姐去换衣服的时候，在换衣间换的，没跟我们在一起。所有人都是在后台直接换衣服，你为什么到换衣间换衣服呢？对呀、啊，你还有什么好说的吗？方总监，真的不是我，真的不是我，你能不能相信我一下？你是了解我的，我这个人是要看到证据的。这白小曼
。你知道这一件衣服对莫非来说意味着什么吗？你知道他为了这个决赛，他花了多少时间和心血在这件衣服上吗？现在还没上台，衣服弄成这样，你想怎么解释？白小曼，你还不承认啊？你给我闭嘴！莫非我看就是你故意陷害我的吧？你一直都看我不爽，处处给我作对，每次都欺负我。以前，你有老实护着你。现在，你有方总监护着你。我不过就是一个小模特，我要是真想害你，我会不分轻重，就这么愚蠢吗？可是你呢？你现在煽动所有人来针对我，你到底要把我逼到什么地步，你才敢写？白小曼，少来这套！白小曼。我们两个之间确实有过节，可是我这个人，有话都是当面说，不会在背后搞这种下三滥、随便用。哎，白小曼，你疯了吧？就是你，你装什么装？明明就是你联合大家想对付我的。你们动手吧。对呀、啊，你怎么可以打人呢，白小曼？太过分了。拍什么拍？我算是看清楚。你们这些人，根本就是是非不分。莫非，我只要一遇见你，我就没有好事情。对付男人，你厉害，我比不过你，行了吧？你好自为之。站住！把作品留下。冰块去，一会儿我送你回去，先休息一下。莫非，怎么了？莫非，怎么了？好，吴总找您商量宣传的事儿，必须要现在。他挺急的，那你帮我去看一下，莫非出了什么事儿？快！嗯嗯。煮了鸡蛋，露珠说用鸡蛋敷一敷就不会肿了。姐，你开门好不好？姐姐，我想一个人静一静。